Apple ekran ostida barmoq izlarini skanerlash texnologiyasini ishlab chiqadi. MIUI 12 taqdim etildi. Nima o'zgargan? Xitoyliklar hukumatni tanqid qiluvchi koronavirus haqidagi o'yinni boykot qilishga chaqirmoqdalar. Lenovo kompaniyasi o'z mahsulotlar turini kengaytirishga qaror qildi. Barchangizga assalomu alaykum. UB Texno kanaliga xush kelibsiz. Bu Abnewsdan qaynoqqani texno yangiliklar. Qani bo'lmasam, boshladik. Qisqa yangiliklardan boshlaymiz. Xiaomi 23.8 dyumga teng bo'lgan IPS matrisasi bo'lgan yangi Full HD Mi Display 1A monitorini taqdim etdi. Monitorning ramkalari o'tgan yilgi model bilan taqqoslaganda ingichkaroq bo'ldi. Narxiga keladigan bo'lsak, Xitoy bozorida u 699 yuan yoki 99 dollarni tashkil etadi. Apple ekran ostida barmoq izlarini skanerlash texnologiyasini ishlab chiqmoqda. 2021-yil namoyish kutilayotgan yangi iPad Air ushbu texnologiya tatbiq etilishining dastlabki qurilmasi bo'ladi. Bu texnologiyaning Apple tomonidan qayta ko'rilib chiqilishiga pandemiya sabab bo'ldi. Ma'lumki, hozirda Face ID tibbiy niqoblarda o'z egalarini tanimayapti. Har safar smartfonni blokdan chiqarish uchun biz yoki parolni kiritishimiz kerak yoki niqobni yechishimiz zarur. Bu esa ayrim noqulayliklar keltiradi. Shuningdek, bugungi sharoitda xavfsiz emas. Yarim o'tkazish ishlarini loyihalashtirish va ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi Taiwanning TSMC kompaniyasi 3 nanometrli protsessorlarni ishlab chiqarish sanasini e'lon qildi. Kompaniyaning ta'kidlashicha, birinchi muhandislik namunalari 2021-yilda paydo bo'ladi. Prototiplarning xususiyatlarini o'rganib chiqib, bir qator tadqiqotlarni o'tkazgandan so'ng, kompaniya 2022-yilning ikkinchi yarimida chiplarni ommaviy ishlab chiqarishni boshlaydi. Ya'ni 22-yil oxiriga kelib biz 3 nanometr protsessorda ishlab chiqarilgan protsessorlarga ega bo'lgan birinchi smartfonlardan foydalanishimiz mumkin. Xiaomi 27-aprel kuni Mi 10 Use Edition smartfonini hamda MIUI 12 grafik qobig'ini namoyish etdi. MIUI 12 grafik qobig'i Android 10 operatsion tizimi talqini bazasida ishlab chiqarilgan bo'lib, yangicha dizaynga ega. Dasturchilar unda bildirishnomalar pardachasi, ya'ni shtorkani butunlay o'zgartirib, tizimli animatsiyalarni almashtirishgan. Ularning maqtanishlariga ko'ra, yangi grafik qobig'ida tizim animatsiyalari iOS bilan bellasha oladi. Shuningdek, maxfiylik bo'yicha kengaytirilgan sozlamalar hamda dark mode 2 yangilangan to'q rang rejim joriy etilgan. Tungi rejim endi barcha standart ilovalarda ishlaydi. MIUI 12 talqinida Always On Display opsiyasi uchun ko'plab yangi widgetlar ham paydo bo'lgan. Ulardan ayrimlari jonli aboyalar bilan bog'lanib ishlay oladi va Xiaomi bu funksiyani Super Wallpaper deb atadi. Uydagi rasmiy videolarda MIUI 12 grafik qobig'ini turli funksiyalar bilan tanishingiz mumkin. MIUI 12 grafik qobig'ining barqaror versiyasi Xitoyda iyun oyining oxirida tarqala boshlaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, jami 41 rusumdagi Xiaomi hamda Redmi smartfonlari ungacha yangilanadi. Mi 10 Use Edition smartfoni haqida aytib o'tadigan bo'lsak, bu smartfon asosan yoshlarga mo'ljallangan. Xiaomi Mi 10 Use Edition modeliga elektron yurak tarzida Snapdragon 765G protsessori tanlangan. Asosan o'yinbop smartfonlarga mo'ljallangan mazkur chipset 5G tarmog'ini ham qo'llab-quvvatlaydi. Bosh kamera asosiy model sifatida 48 megapiksellik sensor, smartfonning old tomonida esa tomchisimon 16 megapiksellik aniqlikda kameralar o'rnatilgan. Telefon kontaktsiz to'lovlar uchun NFC moduli bilan ta'minlangan. Uning 4160 milliamper soatlik akkumulyatori esa 20 vatlik texnologiya bo'yicha tezkor zaryadlana oladi. Ekranga keladigan bo'lsak, Xiaomi bu modelga 6.157 dyumlik AMOLED display qo'llagan. Shuningdek, yangi smartfon korpusi antibakterial qoplamga ega bo'lib, hozirgi koronavirus pandemiyasi sharoitida bu jihatda ayniqsa dol zaribdir. Bugungi kunda o'yinlar shunchaki oddiy o'yin bo'lmay qoldi. Masalan, yaqinda Steam o'yin platformasida paydo bo'lgan koronavirus attack deb nomlangan Arkadaning yaratuvchilari uni Xitoy hukumatiga qarshi norozilik sifatida foydalanishga qaror qilishdi. 
ular Xitoy hukumatini va karantin oldidan shaharlarni tark etgan Uxang aholisini xatti harakatlarga tanqid qilmoqchi ekanligini aytdi. Koronavirus atak o'yinining ssenariysi bo'yicha Xitoy aholisi zombi virusiga duchor bo'lgan. Ularning butun dunyo bo'ylab tarqalishining oldini olish uchun o'yincha boshqaradigan COVID-19 koronavirusni yaratadi. O'yinning maqsadi juda oddiy. Mamlakatning barcha fuqarolarini yo'q qilish, ya'ni Xitoy mamlakatining odamlar soniga ko'ra 1.4 milliard zombi o'ldirilgandan so'ng o'yin tugaydi. Shuningdek, o'yin davomida erishilgan yutuqlarda Gongkongni ozod qiling, Tayvan bu Xitoy emas va boshqa shunga o'xshash siyosiy shiorlar uchraydi. Albatta bunday o'yin xitoyli gamerlarni juda qattiq g'azabga keltirdi, chunki ko'pchilik o'yinni haqoratli deb topib, mamlakatda uni ta'qiqlashni talab qilmoqda. Lenovo kompaniyasi mahsulotlar turini kengaytirishga qaror qildi. Endilikda ushbu Xitoy kompaniyasi elektrotransport bozoriga chiqib oldi. Ishlab chiqaruvchi o'zining elektroskuter debyutini e'lon qildi. Yangilik M2 elektrik skuter deb nomlanadi. Yangi mahsulotlarning massasi 15 kg ni tashkil qiladi. E'lon qilinishicha transportning maksimal tezligi soatiga 25 km, to'liq zaryadning quvvat zaxirasi ishlab chiqaruvchiga ko'ra 30 km ga yetadi. Ushbu transport qurilmasi allaqachon Xitoyda sotila boshladi. Skuterning narxi taxminan 280 dollarni tashkil qiladi. Hozircha yangiliklar faqat shu edi. Ushbu rolikni oxirgacha tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Har doimgidek like va qo'ng'iroq chalar haqida unutmang. E'tiboringiz uchun hammaga katta rahmat. Men esa sizlar bilan xayrlashmayman. Shunchaki kelasi videoda ko'rishguncha do'stlar.